Merci Benoît pour euh, cette actualité. L'actualité américaine, c'est évidemment l'élection présidentielle. On est à mi-journée à peu près des, des votes des Américains. Deux préoccupations essentielles dans le débat, elles concernent l'éducation et la santé. Quand on sait que 44 millions d'Américains n'ont pas de couverture maladie, c'est-à-dire un tiers de plus euh, qu'il y a dix ans, on mesure toute l'inquiétude que cela peut avoir dans les milieux les plus démunis. Tenez, quand on va à l'hôpital, il bah, vaut mieux avoir soit sa carte d'assurance, soit sa carte de crédit. Et puis il y a une grosse préoccupation, bah, c'est trouver des médicaments moins moins cher que ceux qui sont disponibles sur le territoire américain. Vous voyez le reportage dans le Vermont d'Isabelle Bechler et Edouard Perrin. 43 millions d'Américains n'ont pas d'assurance maladie. Et bien des gens du troisième âge ne sont pas remboursés de leurs médicaments. Comme leur prix ne cesse de grimper, des gens comme Pauline, 73 ans, ne savent comment faire face. Rien que pour moi, j'en suis à 480 francs par semaine. Pour des retraités à revenus fixes, on n'a pas vraiment à se plaindre. Mais c'est dur d'avoir à mettre tout le superflu dans l'achat de nos médicaments. Les personnes âgées vont peser dans l'élection. Plus conservatrices, elles pourraient quand même voter démocrate pour des raisons sociales. On serait tenté de voter démocrate, Al Gore à la présidence. Je vais me battre pour vous, pour que vous ayez de meilleurs remboursements médicaux. Et ça pour toutes les personnes âgées. On va réduire les prix et se battre pour plus d'égalité des soins. Heureusement pour Pauline, son nouveau médecin lui a proposé d'acheter ses médicaments par correspondance au Canada voisin. Cette fois-ci, elle économisera 40% seulement. Mais certaines molécules coûtent jusqu'à 13 fois plus cher aux états unis Gore s'est engagé à mettre en place un système de remboursement des médicaments pour toutes les personnes âgées. Je pense que le programme de Bush est plus limité. On va se baser sur un financement solide et faire que toutes les personnes âgées qui en ont besoin puissent acheter leurs médicaments. Le programme du candidat républicain ne prévoit cette couverture que dans 4 à 5 ans et milite surtout pour une assurance privée. Pauline pense que ce sera trop tard pour elle et si son mari tombe malade, ils seront obligés d'économiser de manière absurde. Le pire, c'est quand les patients n'osent pas me dire qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. Ils les prennent quelques jours avant la consultation pour avoir l'air en meilleure forme. Mais oui, il y a des gens qui en sont là. Pauline a eu le courage de parler à son médecin, mais préférerait une solution nationale. Ceux qui n'osent pas, la nouvelle et tapageuse prospérité américaine les laissera sur le bord du chemin.